On va maintenant rentrer dans la serre et voir un petit peu l'évolution des choses. Donc là, il y avait, si vous vous souvenez, euh, plein de pieds de bourrache. Il y avait beau vraiment, euh, c'était envahi de bourrache. J'ai tout enlevé. J'ai enlevé aussi le pied de tomate qui était là. J'ai sélectionné les pieds de tomate que j'allais garder. Hein. J'ai enlevé ceux qui ne donnaient plus rien. J'ai enlevé celui qui était là. Et je n'ai gardé que quelques pieds que j'ai vraiment bien, bien nettoyés. J'ai ré... remis des ficelles. Je les ai retutorés sur les ficelles. Et ma foi, ça finira la saison. Là, on a les betteraves qu'on redécouvre. Parce qu'on ne les voyait plus tellement il y avait de, de bourrache. Voilà. Et mes brocolis dont je vous parlais tout à l'heure. Qui se plaisent plutôt bien là. Un pied ici. Et un autre là. Alors, ils étaient engodés comme ceux qui... Les, les deux sicots, là, sont les premiers, ceux-là. Hein. Et euh, je les ai transplantés avec une bonne poignée de fumier de cheval. Et ils ont l'air de plutôt apprécier. Je les ai arrosés le premier jour quand je les ai transplantés. Euh, ça fait une petite semaine, maintenant. Et depuis, bah, je laisse... Euh, je les laisse se débrouiller pour qu'ils aillent chercher un peu d'humidité dans le sol. Et puis je vais remettre euh, l'arrosage automatique. Euh, je vais refaire tourner l'arrosage automatique euh, quand il y en aura besoin. J'ai gardé ce pied de bourrache là parce que dans le coin, il ne me gêne pas. Et puis bah, pour les abeilles, ça leur fait encore un peu de fleurs sur lesquelles elles peuvent venir euh, manger. Voilà, et puis là, bon, dans le coin, il ne me gêne pas du tout. Le basilic, qui est plutôt joli. Alors, j'ai un, un, une petite grenouille, là, un petit crapaud qui, qui s'est installé. Je viens de le voir sauter, je ne sais pas où il est. Là, ce sont les roses de berne, les tomates roses de berne. Ça, c'était les cœurs de bœuf. Bon, il y a encore des fleurs. On va voir si ça donne quelque chose. C'est vraiment pour tester jusqu'à quand je peux avoir quelque chose dans la serre. Voilà. Sachant que les tomates, euh, avant-hier, j'ai encore fait une récolte. J'ai posé mon panier sur la balance. Elle n'a pas voulu me le prendre parce qu'il y en avait trop. Donc ça veut dire que j'avais plus de 5 kg dans mon panier. Donc les tomates, euh, on est quand même. Euh, C'est une super année à tomates. Là. Vraiment, euh, très belle récolte. Là, j'ai laissé aussi les jaunes de Belgique. Bon, il n'y a plus de tomates dessus, mais comme il y a encore des fleurs et que c'est une, franchement une tomate que j'adore, je me suis dit, on va voir si on peut en récupérer encore. Derrière, c'est la dealer, Dinner Plate, qui normalement peut faire des très très grosses tomates. Moi, j'ai eu des grosses tomates, mais pas forcément très très grosses. Mais elles sont vraiment bonnes. Elles sont vraiment bonnes et... J'ai un peu espoir aussi d'en avoir d'autres parce que eh bien, il y a encore des fleurs. Donc, euh, comme dans la serre, on arrive quand même à avoir des, des températures plutôt agréables. Je me dis pourquoi pas, on verra, je vous en reparlerai. Vous voyez aussi que j'ai vraiment tout dégagé au pied. Hein, j'ai vraiment fait un gros, gros ménage pour éviter que s'il y a de l'humidité, euh, les, les pieds de tomates attrapent la maladie. Dans le fond ici, on a ma patate douce, souvenez-vous, qui avait eu euh, quelques petits euh, soucis. Donc on a perdu beaucoup, beaucoup de feuilles. Hein. Euh, là, les lianes, elles sont vides. Mais, 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 regardez, elle est repartie. Et vous verrez un peu plus loin que euh, elle est vraiment euh, très résiliente parce que, elle m'a refait des feuilles magnifiques. Voilà. Elle est repartie de plus belle. Mais je ne pense pas avoir une récolte extraordinaire. Mais quand même, il y a quelques tubercules là hein, qui sont euh, euh, quand même un petit peu jolis. 
Donc euh, bon, je ne m'attends pas à une récolte euh, fabuleuse, mais on aura de quoi faire une purée de patates douces au moins une fois, peut-être deux dans la saison. Et compte tenu de l'état du pied de patate douce il y a quelques semaines, je pense que je peux m'estimer quand même assez heureuse. De toute façon, la récolte, c'est fin septembre-octobre. Je vais attendre encore, je vais lui laisser le temps de grossir, de se requinquer et on verra ce qu'on aura. C'est pas très grave. Euh, les pieds d'aubergine que j'avais achetés en toute fin euh, de saison de vente dans les jardineries, bon, ils étaient très, euh, enfin, ils étaient très chétifs, ils ont eu beaucoup de mal et ils n'ont absolument rien donné. Alors on a eu quelques fleurs qui sont tombées, là il y en a encore une, mais vu, la saison, enfin, vu le moment de la saison maintenant, je pense que ça ne donnera plus rien. Bon, on a voulu, euh... enfin, j'ai voulu essayer euh, d'avoir euh, quand même des aubergines en, en achetant des pieds euh, en, en dernier, euh... enfin, des pieds qui restaient, hein. clairement c'était des pieds qui avaient été euh, laissés... Euh laissés pour compte et puis qui ont été un peu requinqués et mis en vente mais euh, je le ferai plus parce que euh, vraiment euh, c'est pas rentable quoi parce qu'on les paye le même prix que les autres il n'y avait pas de promotion spéciale et finalement ça donne rien du tout l'année prochaine j'essaye de faire mes graines de faire mes propres pieds et si j'ai besoin d'acheter des plants je le ferai vraiment en début de saison parce que là quand on voit ceux que j'avais achetés en début de saison qui m'ont donné vraiment pas mal d'aubergines et ceux-là, franchement, il n'y a pas photo et c'est vraiment hyper décevant. Bon, après, je m'y attendais un peu parce qu'ils étaient quand même dans un sale état. Mais on ne sait jamais. J'ai essayé, ça n'a pas marché, c'est pas grave, ça arrive. Alors, ici, on a le pied de tomate. Qu'est-ce que c'est cette tomate-là Je ne me rappelle plus. Voyons voir si j'arrive à lire sur l'étiquette. Non, tout a été effacé par le soleil. Bon, je ne me rappelle plus. Ici, ce sont les tomates olivettes roses. Alors, hyper productif. Un, un développement complètement anarchique. Je vais reculer un peu pour vous montrer. Mais une quantité de tomates incroyable. C'est vraiment le pied de tomate qui s'est plu le plus dans la serre. Malgré la chaleur, malgré tout. Vraiment, euh, là, il y a euh, une, deux, trois, quatre, cinq branches que j'ai laissées parce que j'en ai coupé beaucoup. Et regardez le nombre de bouquets de tomates qui sont encore accrochés dessus, sachant que j'en ai récolté déjà beaucoup donc vraiment ce pied de tomate alors elles sont pas extraordinairement bonnes mais elles sont bonnes et, et franchement c'est vraiment une variété à recommander si vous voulez euh, de la tomate en quantité elles sont pas très grosses mais en salade en coulis en conserve c'est super vraiment super tomate derrière on a un autre pied de dinner plate c'est vraiment une tomate que j'aime beaucoup. Et puis alors celle-ci par contre, elle est... il y a plus de, de tomates euh, en formation dessus. Donc j'ai un peu plus d'espoir. Et là, c'est un pied de purple, euh, Prudence Purple. En début de saison, j'étais pas convaincue par cette tomate. Mais finalement, elle est vraiment extra. Pareil, encore Et vraiment productif. Un développement pareil, un peu anarchique. Mais vraiment chouette tomate. Le poivron qui repart de plus belle. Avec une grosse quantité de fleurs. Bon, alors ça, je ne sais pas jusqu'où ça ira parce que c'est la première année hein, qu'on a la serre. Donc je ne sais pas jusqu'à quand on peut compter sur les récoltes. Je vais le laisser. Ah, il y a encore là un joli poivron. Là, je ne sais pas si vous voyez. Bon, il est tout petit encore, hein, mais il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
même si ça reste vert, on les mettra au congélateur, ça ira très bien aussi. Donc ici, les tomates cerises bleues, Blue Pits. Alors elles, par contre, je ne les ai pas nettoyées, je vais les laisser euh, faire leur vie. Celles qui sont en serre sont bien moins bonnes que celles qui sont à l'extérieur. Je pense que pour, être, pour exprimer vraiment leur potentiel, ces tomates-là, elles ont besoin de soleil direct. Parce que c'est ce qui leur donne la pigmentation euh, no, presque noire. Et là, je pense que dans la serre, il y a eu la chaleur, mais pas, il n'y a pas tant de soleil direct que ça. Et elles sont moins bonnes. Derrière, les petits poivrons euh, noirs, là. Bon, bah, ça ne va pas donner grand-chose. Ici, on a un poivron jaune encore, qui attend euh, de prendre sa coloration. Une petite bête, là, je ne sais pas ce que c'est. La verveine citronnelle, qui pousse tranquillement. Et la pastèque, hyper déçue. J'avais une jolie pastèque qui, finalement a pourri, donc rien d'autre n'est sorti, et les pastèques cette année c'est une catastrophe ça n'a rien donné c'était ma première fois, j'ai pas dû m'y prendre correctement, il faudra que j'essaye autrement l'année prochaine, on verra et un petit poivron landais les autres on les avait mangés verts, celui-ci il est rouge je vais attendre qu'il soit complètement mûr pour le récolter, pour l'instant il va bien et vous voyez qu'il y en a d'autres qui arrivent Ici, c'est un peu flou. Ici, ici. Voilà, les poivrons là, ils, se, ils sont repartis, ils sont requinqués avec un peu moins de chaleur. C'est des nuits plus fraîches et des jours euh, bon, chaudes, mais quand même moins chaudes que ce qu'on a connu. Et ça leur plaît beaucoup. On va voir si on arrive à avoir un peu de poivrons en fin de saison. Je ne sais pas jusqu'à quand on peut aller avec les poivrons en saison. Et vous voyez la patate douce hein, qui vient jusqu'ici. Voilà, qui continue à avancer, à avancer, à faire des feuilles. Donc j'ai un peu d'espoir d'avoir des patates douces qui soient de taille correcte. Là, il y en a d'autres. Hop, c'est toujours le même pied de patate douce. Tout ça, c'est un seul pied. Bon, alors de l'autre côté de la serre, c'est le bazar. Là, j'ai rien nettoyé. Euh, les tomates qui sont le long là ont été envahies de punaises donc je les enlève tous les jours je fais ma petite récolte de punaises ça commence à porter ses fruits mais vous voyez que il y en a 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 des punaises des punaises des punaises le seul moyen hein, c'est de les enlever à la main donc euh, un petit pot un petit pot avec de l'eau et on les fait tomber dedans mais c'est pas toujours évident elles sont coquines elles sont malines et du coup bon bah je, je les laisse euh, je leur sacrifie certaines tomates, comme ça elles me laissent le reste tranquille. Voilà. Alors tout ça, ça va disparaître. Les haricots que j'avais plantés là pour faire de l'ombre, bon bah ils ont fait peut-être un peu d'ombre, mais ils n'ont rien donné du tout. Si j'ai récolté 100 grammes de haricots verts sur toute la longueur, c'est le bout du monde. Donc je ne ferai pas comme ça l'année prochaine, ça c'est certain. Et puis on a ici les boutures de patates douces aussi, bon bah ça pousse, mais après je ne sais pas trop ce que ça va donner parce que je les avais plantées quand même beaucoup plus tard, on verra bien, mais bon c'est clair que là il y a vraiment un gros gros nettoyage à faire, vous voyez que là c'est vraiment, vraiment le bazar. Ici, au milieu, je pense que je vais garder comme pied de tomate euh, celui-ci. C'est la Prudence Purple dont je vous parlais de l'autre côté, qui vraiment... Euh, C'est presque devenu une de mes tomates préférées. Hein. Est, euh, elle est vraiment chouette comme tomate. Et je vais garder... Alors, la Potiron Écarlate, euh, je ne suis pas sûre de la garder parce que elle est bonne, elle est pas mal, mais euh, elle fait des tomates toutes biscornues. Donc c'est à farci. Normalement c'était de la tomate que j'avais prise pour faire des tomates farcies. Mais alors à farcir les tomates biscornues, c'est pas évident. La noire de Crimée, je vais peut-être garder une tige. Voir, je ne sais pas. Parce que c'est pareil, ça, ça part dans tous les sens. Donc c'est pas très pratique. Et je vais enlever la Caro Rich du bout là-bas qui ne donne plus rien. Voilà. Les poivrons. Bah, pousse donc c'est pareil les poivrons je vais les laisser les aubergines aussi je voudrais je voudrais voir en fait jusqu'à quand on peut espérer avoir des récoltes c'est un peu une expérience voilà. je voudrais me rendre compte par moi même jusqu'à quand 
on peut espérer récolter des aubergines et des poivrons. Alors évidemment, chaque année, les conditions sont différentes, donc euh, ce ne sera pas forcément la même chose l'année prochaine, mais j'ai envie de tester. Et toujours le basilic, là, qui, qui, se for qui se porte bien. Pareil, je vais essayer de le garder le plus longtemps possible. Alors les pastèques, ici, ça pousse, ça pousse, ça pousse, mais ça fait rien du tout. Ça fait des fleurs, ça fait des fleurs mâles, mais rien du tout. Voilà. Euh, donc les, les pastèques, euh, je ne sais pas si je vais recommencer. Plus ça va, plus je me dis que... Euh, ou alors, faut, ouais, je sais pas. Dites-moi comment vous faites, vous, pour les pastèques, parce que moi, ça donne rien. Ici, encore, des poivrons. Vous voyez, ça, c'est les rouges, les Wonder, Yolo Wonder, je crois. Et euh, ils sont super bons, ils sont super gros. Et, 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 et productifs. Hein, ça produit, c'est pas mal, c'est vraiment chouette. Les poivrons, je suis super contente cette année, vraiment. Euh, je suis super contente. Voilà. Alors, euh, le concombre que j'avais planté pour la fin de saison, bah, il n'a pas donné rien, il a rien donné du tout. Donc bon, pareil, un échec. Sur tous les pieds de concombre, il y en a un qui a donné. Le premier que j'avais mis. Et le reste, euh, rien du tout. Bon, on n'a pas mangé beaucoup de concombre cette année. Ben, C'est comme ça. On a mangé des tomates. Voilà pour cette petite vue d'ensemble de la serre. Bon, il y a encore beaucoup de boulot. Hein. Euh, entre ce qu'il faut enlever, ce qu'il faut planter, ce qu'il faut récolter. Mais bon, c'est ça aussi le jardin. Hein. 